നമസ്കാരം ഈസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് വരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുമാണ് നമ്മളിതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇനി പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഗ്യാപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണുള്ളത് ഈ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസാണ് പറയുന്നത് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് പൊതുവായിട്ടും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടും ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പത്ത് പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഓരോന്ന് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി ഗോയിങ് കൺസേൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിംഗിൾ കറൻസി ടൈം ലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ദെൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മാച്ചിങ് എന്നും പറയാറുണ്ട് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് ദെൻ മെറ്റീരിയാലിറ്റി ദെൻ കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിളാണുള്ളത് ഈ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസും മസ്റ്റായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഇനി ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഇത്ര ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽപ്പുണ്ട് അല്ലെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളുടെ പേരിൽ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഒരു അഡ്രസ്സിലാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ ബിസിനസ്സിനും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു എങ്കിൽ പോലും ആ ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റേതായ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓണർ മരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ടൊരു പുതിയൊരു ഓണറിൽ കൈപ്പറ്റിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ിൽ പുതിയ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്തോട്ട് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് പലരും ഷെയർ വാങ്ങാം പലരും ഷെയർ വിൽക്കുക എന്തായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പർ മാറാം എന്തായാലും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ആ ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുന്നോട്ട് തന്നെ പോകും എന്നുള്ളതാണ് എന്തെന്നൊരു എൻറ്റിറ്റി അതായത് ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ഓണറിൻ്റെ പേരിലോ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ല സ്വന്തം പേരിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ളത് അല്ലെ അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് എ കമ്പനി ഓർ ബിസിനസ് ഹാസ് ഈസ് ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളത് പോലെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഐഡി ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഓണറിൻ്റെ പേരിലായിരിക്കരുത് അതറിയപ്പെടേണ്ടത് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇവൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഓണർ ഓർ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ നോ no longer associated to the business ഇപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണർ മാറിയാലും ശരി പുതിയൊരു ഓണർ അത് വാങ്ങിയാലും എടുത്താലും ഒക്കെ അതിലെന്ത് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ എൻറ്റിറ്റിയിൽ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുക അതിന് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഗോയിങ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ നമുക്ക് ആ ഇപ്പം നാളെ നമ്മൾ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാൾ മരിക്കുന്നില്ല നമ്മളെന്താണ് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എ കമ്പനി ഈസ് എ ഗോയിങ് കൺസേൺ വിച്ച് ക്യാൻ വിച്ച് ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓണർ ഷെയർ ഹോൾഡർ ആൻഡ് ഹാസ് നോ സെൽഫ് ലൈഫ് ഓർ എ ഡെഡ് 
അങ്ങനെ പല പല കറൻസികളുണ്ട് അപ്പം ഈ ഓരോ രാജ്യത്തും ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അവർ വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള കറൻസി വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഡീലിങ്സ് നടത്തിയത് ഏത് കറൻസി ആണെങ്കിലും നമ്മളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിംഗിൾ കറൻസി ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ റുപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റുപ്പിയിലോട്ട് അതായത് സിംഗിൾ കറൻസിയിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ അമേരിക്കയായിട്ട് ഡീലിങ്സ് നടത്തിയെന്ന് കരുതി അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ ഡോളറായിട്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യക്കാരുമായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയെന്ന് കരുതി അവരുടെ കറൻസിയിൽ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ നമ്മളതിന് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും സിംഗിൾ കറൻസിയിൽ മാത്രം രേഖപ്പെടുത്തുക അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റുപ്പിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ റുപ്പിയാണ് കറൻസി അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും റുപ്പിയിൽ മാത്രം കാണിക്കുക അതാണ് മറ്റൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പം നോക്കി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിംഗിൾ കറൻസിയിൽ പറയുന്നത് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ കമ്പനി ഓ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാരിയിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ സിംഗിൾ കറൻസി അപ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആരുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും സിംഗിൾ കറൻസിയിൽ ആയിരിക്കണം ദെൻ നാലാമത് പറയുന്നത് ടൈം ലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതായത് ആസ് പെർ ദ ഗേഡ് ലൈൻസ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ എ സർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയാലും ശരി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും ശരി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലെ ആയിരിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ഒരു ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഒരു കാലാവധി ആ ഒരു കാലാവധിക്കകത്തുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് മീൻസ് ദ അക്കൗണ്ടൻസ് ഷുഡ് റെക്കോർഡ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ് ആർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് എൻ ഡേറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നടക്കുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എടുത്ത് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ അതൊരിക്കലും റിലയബിൾ അല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആ കൃത്യമായ ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡ്യൂറേഷൻ അകത്തുള്ള അത് എന്ന് മുതൽ എന്ന് വരെ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ച് അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രേഖപ്പെടുത്തുക അത് വെച്ചിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൈം ലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ടൈം ലൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഒരു നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഒരു സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന അസെറ്റുകളുടെ എല്ലാ വാല്യൂ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും അസെറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് വാങ്ങിയ വിലയും വിറ്റ വിലയും മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം ചിലപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വിലയെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ വിലയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ഇപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള അത് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു അസെറ്റാണ് അപ്പം ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിയ വിലയെക്കാട്ടിലും കൂടിയ വ
അത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴേ അതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ബിസിനസ്സിനകത്ത് നടക്കുന്ന സീക്രട്ട് അല്ല അല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെളിപ്പെടുത്തണം ബിസിനസ്സിലെ ട്രാൻസാക്ഷനുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോഷർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എവരി കമ്പനി ഷുഡ് ഫർണിഷ് ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ പെർട്ടൈനിങ് ടു ദയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ടു ദ പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടു റിവേൽ ദ റിയൽ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ടും റിവീല് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മളൊരിക്കലും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വിൻഡോ ഡ്രസ്സിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിന് അത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓണർ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഗവൺമെൻറ് ആവാം മറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആവാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആവാം അപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസിഷനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും അവർ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത കാര്യമുണ്ടെന്നോ ഉള്ള കാര്യം മറിച്ച് വെക്കാനോ പാടില്ല നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന എക്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ആസ് പെർ ദിസ് റൂൾ ഓൾ കമ്പനീസ് ആർ സപ്പോസ് ടു റിവീൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്വയർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും എല്ലാ ഇൻകവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു ഇൻകമോ ഒരു എക്സ്പെൻസോ നമ്മൾ അതിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ്പെൻസസ് ഈ വർഷം കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് പക്ഷെ കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ചില ഇൻകം ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും അത് കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പം എന്ത് കാര്യമായാലും അതാത് വർഷത്തെ ഇൻകം ആയാലും എക്സ്പെൻസ് ആയാലും അതാത് വർഷം തന്നെ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷനകത്ത് പറയുന്നത് ഈ വർഷത്തേതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വർഷം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം അത് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പം അത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കരുത് കിട്ടാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാണിച്ചിരിക്കണം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് സപ്പോസ് ടു റിവീൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്വയർ ഡ്യൂറിംഗ് എ പർട്ടിക്കുലർ അക്കൗണ്ടിങ് ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിലെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ തന്നെ കാണിക്കണം അതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ ഇപ്പം ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയില്ല അതിനി വരും വർഷങ്ങളിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ളത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്ന ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എവരി ഡെബിറ്റ് എൻട്രി ദ ഹാസ് ടു ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളൊരു അസെറ്റ് വാങ്ങുന്നു പത്ത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലോട്ട് അസെറ്റ് വരുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ പോരാ ആ അസെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ആ എമൗണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ അസെറ്റാണെങ്കിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും പോയി എന്ന് കൂടി നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം അതാണ് ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയാലിറ
മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് മാത്രം നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രമായിരിക്കരുത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് സഹായകമാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് നിറവേറാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ മറ്റൊരാൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാനോ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കാനോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിവീൽ ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യും അതാണ് മെറ്റീരിയാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ദ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് മൈനർ ഇൻ ഇൻ ആക്യുറസീസ് ആൻഡ് റിലീസ് Uh, on the accountant's capabilities to offset those minor differences. പിന്നെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം എങ്കിൽ പോലും ചില അക്കൗണ്ടൻ്റ് അല്ലാതെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരാം അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യാതെ ഒന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പത്താമത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എക്സ്പെൻസസ് എപ്പോൾ ഉണ്ടായാലും അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ ഒരു ഇൻകം അത് ഡ്യൂ ആയെന്ന് കരുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിസീവബിൾ ആണെന്ന് കരുതിയോ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് എപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലവായാലും അത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിള് ഇപ്പം വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ ഈ ബിസിനസ്സിലോട്ടൊരു പത്ത് കോടി രൂപ തരാനുണ്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്ത് കോടി രൂപ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മളെ അറിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അത് കേട്ടപാടെ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെ പത്ത് കോടി രൂപ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കിട്ടാനുണ്ടെന്ന് കരുതിയോ അല്ലെ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയോ അല്ലെ ഒരാൾ വാക്കാൽ പറഞ്ഞു എന്ന് കരുതി ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്കത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നേരെ മറിച്ചൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിള് ഞാനിപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്കിൽ പോയി എല്ലാം പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ഞാൻ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അത് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വീണോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നാൽ ഇങ്കത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻകം പത്ത് ലക്ഷം എഴുതാൻ പാടില്ല പകരം അതെൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആവുന്നു ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാവാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരാളെ അവിടെ നിന്ന് അയക്കുകയാണ് പൈസ കൊടുത്ത് അയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പൈസ നമ്മുടെ ഇതിലോട്ട് കൈമാറുമ്പോൾ മാത്രം കൈമാറി നമ്മുടെ ഈ പൈസ വന്നു എന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അങ്ങനെ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിളാണുള്ളത് ഈ പത്ത് പ്രിൻസിപ്പിളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഈ പത്തും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കണം ഒരു ബിസിനസ് കൺസേൺ പൊതുവായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്